वेलकम टू इंडिया का इकलौता रात वाला फैमिली शो गुड नाइट इंडिया क्या हुआ प्रोड्यूस बाय मदर डायरेक्टेड बाय वाइफ आज आपकी स्माइल धरने पे गई है क्या यार सुबह से एक तो फोन के अलार्म बजने से इतने लंबे काम शुरू हो जाते हैं साथ के साथ उठते ही पहले दूध लेके आओ दूध लेने जाओ दूध के अंदर आधा पानी मिलता है मतलब घर में चार दिन वैसे पानी आया ना दूध के अंदर रोज आता और हम वहाँ उसको बोल रहे मैंने कहा यार दूध में पानी मत डाला कर हमें भी प्योर दूध दे दे कहते तुमने कौन सा भाला फेंकना अमित आपको पता है मिजोरम में एक ऐसी फैमिली है जिनमें 39 नाइन वाइफ नाइनटी फोर चिल्ड्रेन थर्टी थ्री ग्रैंड चिल्ड्रेन फोर्टीन डॉटर इन लॉज है यानी कि टोटल 193 लोग हैं मैं तो 39 नाइन वाइफ तक ही सुना सिर्फ बाकी तो मैंने सुना नहीं <laughs> रही यार कोई आदमी उनतालीस बीवियां लेके बैठा बट एक सौ तिरानवे वन नाइनटी थ्री का परिवार है वन नाइनटी थ्री तो खैर मुझे नहीं पता पैंतीस लोग तो हमारे यहाँ विशाल त्यागी के घर में भी है अरे सूरज की सांस फूल जाती है इनके घर के कपड़े सुखाते सुखाते अब सुखाने वाले के बारे में सोच रही हो मैं तो धोने वाले के बारे में सोच रही हूँ यार <laughs> तो जरा इन्हीं से इनके घर के किस्से सुनते हैं एक बार जोरदार तालियां विशाल त्यागी फ्रॉम उत्तराखंड तो धैर जैसे सर ने बताया मेरे जॉइंट फैमिली रही है और मेरे दादा की वजह से ये सब बारह बच्चे हैं उनके और नाम निर्दोष <laughs> ये निर्दोष है बाप ही कौन है भाई <laughs> इसका नाम बदलो ना यार आप लोग इनका नाम रखो बारह सिंह कम से कम <laughs> क्योंकि मरे नहीं अभी ये जिंदा हैं और ज्ञान दे रहे हैं मुझे आके बोलते हैं कि बेटा जीवन में कुछ भी हो जाए इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए मैंने कहा किसी किसी को मान भी लेनी चाहिए ठीक है <laughs> हर किसी के लिए नहीं है तो भाई चिड़ गए इस बात पे कह रहे तमीज से बात करो तुम बड़े हो गए ना तब समझ में आएगा इंसान गलतियों की मूरत होता है मैंने कहा चाचा मुझसे छोटे हैं <laughs> निर्दोष मैं अपने चाचा के साथ जाता था पेरेंट्स टीचर मीटिंग में यूनिफॉर्म पहन के एज अ पेरेंट क्योंकि सेम स्कूल में था मैं मैम हमें देख के कंफ्यूज हो जाती थी कि इनके साथ तुम हो मैंने कहा यस मैम कि तुम भी तो यहीं पढ़ते हो मैंने कहा तुम्हारे साथ कौन है मैंने कहा चाचा जी <laughs> लाया तो कर लो इनसे डिस्कस मेरा <laughs> रिजल्ट भाई आप मानोगे नहीं यार मैंने अपने चाचा के ना दिन में तीन तीन बार डायपर चेंज करें <laughs> और जितनी बार डायपर चेंज करता था मेरे दिमाग में आता था कि इसके पास मेरे से ज्यादा जमीन है <laughs> जमीन <laughs> जमीन सुन के ना ये मत सोचना हम अमीरों के खान नहीं 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 देखो ऐसा ही डिवाइड तो गरीबी भी हो जाती है हम गरीब थे दुखी हुए पर कभी डिप्रेस नहीं हो पाए क्योंकि सेपरेट रूम ही नहीं था <laughs> अकेलापन महसूस ही नहीं हुआ भीड़ ही इतनी रहती थी घर में एक बार पुलिस आई धमकी दे रही है कि हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है निर्दोष बोल रहा है मैंने तुम्हें आठों तरफ से <laughs> स्टाफ हमारे पास ज्यादा है तो मैंने बोला यार क्या सोच के फैलाया तुमने ये सब कहते मैंने सोचा यार जितना बड़ा परिवार उतना घुल मिल के रहेंगे मैंने कहा तीन लोग हैं बाथरूम में <laughs> नहाना किसी को भी नहीं है सब अंदर बैठे उनसे पूछो क्यों बैठे हो कि आंगन में ना दम घुटता है <laughs> यहां स्पेस है मैंने सोचा यार दादा तो जवाब देते नहीं है दादी से पूछता हूं दादी का नाम बिजली है <laughs> मैंने दादी को बोला जाके कि दादी बारह बच्चे कभी दिक्कत नहीं हुई कहती है पंद्रह थे <laughs> तीन तो मैं खो के आई हूं अब तो फिर भी ठीक है बेटा वरना एक टाइम था मैं छुट्टी में स्कूल जाती थी और हर क्लास से मेरे बच्चा आता था <laughs> समेटने भारी हो जाते थे तेरे दादा ड्राइवर ही इसीलिए लगे कि हमारे लिए कोई बस भी नहीं रोक रहा था <laughs> कि इतनी सीट्स नहीं है फ्री ठीक है पैदल जाओ यहां से तो मैंने दादी से पूछा यार आपको तो आपको रोकना चाहिए था तो कहते हैं बेटा तुम बड़े होगे तुम्हें पता चलेगा इंसान गलतियों की मूरत है <laughs> और वो ठीक कह रही है यार 
हम सब गलतियां हैं बिकॉज इन इंडिया पेरेंट्स डोंट मेक लव दे मेक मिस्टेक्स एंड वी आर नॉट रिजल्ट और गिफ्ट वी आर कॉन्सिक्वेंसिस थैंक यू गाइज दैट्स माई टाइम थैंक यू सो मच चल तुम्हारे घर में इतने सारे लोग हैं तुमको तो यहाँ के भी एट होम ही फील हो रहा होगा कि घर वाली फीलिंग आ रही होगी हाँ मुझे ऐसा कोई नर्वसनेस नहीं है इनफैक्ट ये क्या मुझे तो मेट्रो में भी ऐसा लगता है कि घर में ही हूँ <laughs> हाँ क्योंकि <laughs> मेट्रो की तरह ही घर में भी कई बार मेरी जेब कटी है थैंक यू थैंक यू थैंक यू अमित मुझे ना लगता था फैमिली मैन Hmm. बहुत ही जिम्मेदार होते हैं लेकिन अब पता चला बहुत मजेदार भी होते हैं यार <laughs> तुमने कोट तो सुना ही होगा कि खुशियां आपने अंदर ढूंढनी चाहिए बाहर नहीं और फैमिली मैन के अंदर ढूंढने के लिए बहुत सारी खुशियां होती हैं और ऐसे बहुत सारे और सीक्रेट्स होते हैं फैमिली मैन के जो अगर तुम बैठोगी तो मैं सुनाता हूँ फिर शुरू oh. करो तो देखो ये जो मैं आज बात बता रहा हूँ ना ये सारे हस्बैंड्स का एक सीक्रेट है ठीक है जो मैं आज खोल रहा हूँ तो मैं सबसे पहले जितने हस्बैंड हैं यहाँ पे या देखने वाले उन सबको पहले ही मैं सॉरी बोल दूँ <laughs> तो मुझे बाद में पीटने मत आना <laughs> मुझे अपना घर चलाने के लिए बताना पड़ रहा है कि जैसे हम काम करता है जो आदमी वो ट्रैवल करता है नो और जब भी कोई हस्बैंड ट्रैवल कर रहा होता है ना आउट ऑफ स्टेशन होता है तो वो रोज़ एक कॉल ज़रूर करता है जिसको कहते हैं अटेंडेंस कॉल जहाँ वो अपनी वाइफ को कॉल करके कहता है आई मिस यू झूठ बोल रहा होता है वो झूठ बोल रहा होता है ये देखो ये सारे यहाँ पति बैठने में बता रहा हम पर ये कॉल करते हैं क्योंकि अगर हम ये कॉल ये अटेंडेंस कॉल ना करें तो हमें दूसरी साइड से कॉल आता है जिसको कहते हैं एंग्री कॉल और वो एंग्री कॉल जो होता है वो स्टार्ट होता है उसका एक ही डायलॉग होता है कि क्या हुआ टाइम नहीं मिला और वो एंड होता है एक धमकी से तुम वापस आ जाओ फिर आराम से बात करते हैं <laughs> और तुम ये भी नहीं कह सकते कि मैं अपनी वाइफ का कॉल नहीं उठाऊंगा क्योंकि अगर तुम अपनी वाइफ का कॉल नहीं उठाओ तो सडनली उसके दिमाग में इमेजेस बननी शुरू हो जाती है कि तुम दारू पी रहे हो डांस कर रहे हो तुम्हारे साथ कोई लड़की भी है एवरी वाइफ बिलीव दैट हिस हजबेंड हैज दोटेंशियल टू गेट अप वुमेन लाइक दीपिका पादुकोण हमारी औकात नहीं है यार <laughs> शक्लें देखी है हमारी कोई नहीं पूछ रहा पर हम कॉल उठाते हैं जब हमारी वाइफ कॉल करती है तो हम हमेशा उठाते हैं हम कहीं भी बैठे हम चाहे अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक भी करो ना कि यार एक पैक एक पैक तो और बंद तो मैं जैसे ही वाइफ का फोन आएगा ना यार मैं आया एक मिनट <laughs> हाँ मोना हाँ कुछ नहीं बस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई थी कमरे में ही जा रहा था <laughs> खाना बस खाना खाने लगा हूं कमरे में जा खाना खा के फोन करूं अच्छा बाय <laughs> <laughs> हमारी कभी भी इंजॉयमेंट वाली टोन नहीं होती कि हम इंजॉय कर रहे चाहे हम लास वेगस में भी बैठे और अगर वाइफ का फोन आ जाए क्यों लास्ट वेगस मजा आ रहा होगा यहां तो इंजॉय करो नहीं सब ठीक ही है <laughs> है के सीनों से सीनों से यहां पर हाँ देख के आए थे हम पोल डांस भी <laughs> पर तू होती ना तो ज्यादा मजा आता <laughs> आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे मैं और सीक्रेट बताता जाऊंगा अब हम वापस चलते हैं शो की तरफ जी आई जी आएंगी <laughs> वैसे अमित मुझे आपसे पूछना था कि जब आप पहली बार मुंबई आए थे तो आपको मराठी समझने में दिक्कत हुई होगी हाँ मराठी में तो दिक्कत तो होती पर चक्कर क्या है इंडिया में आधी लैंग्वेज तो इशारों में ही चलती है राइट हाँ। तुम्हें किसी से कार भी बैक करे हो तुम ऐसे देख रहे हो कोई ना कोई रुक गया इतना काम तो आदमी का चल जाता है हाँ ये तो सच है मुझे आपके दोस्त अमित शर्मा जी बता रहे थे उन्हें जब यहाँ आना था तो एक पान वाले से उन्होंने एड्रेस पूछा तो उसने बिना पान थूके पूरा दमशराज खेलते हुए पूरा एड्रेस यहां तक पहुंचा दिया 
हाँ इसको तो पूछना ही पड़ा होगा क्योंकि इसको जीपीएस की भाषा तो पल्ले पड़ती नहीं आराम से <laughs> तो अमित शर्मा आइए और हमें बताइए कि आपके जीपीएस के क्या एक्सपीरियंस रहे हैं अभी तक मैं अपने बारे में बता देता हूँ आप लोगों को माय नेम इज अमित शर्मा एंड आई एम हिंदी कॉमिक मेरे सारे जोक्स हिंदी में इसीलिए क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती <laughs> मुझे तो क्या ज्यादातर इंडियंस को अंग्रेजी नहीं आती तब भी हमें एक फिरंग लड़की से बड़ी प्रॉब्लम है वो है जीपीएस वाली लड़की <laughs> बट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी ढूंढ लिया एक नई मोबाइल ऐप ने रीजनल लैंग्वेज में ऐप्स निकाल कर सो हरियाणवी का कैन इजिली डाउनलोड हरियाणवी जी पी मतलब सामने नो एंट्री का बोर्ड लगाओ आप जीपीएस से रास्ता पूछ लें आवाज आ जाएगी ताऊ बढ़ जा कोई ना देख रहा <laughs> <laughs> अच्छा आपकी गाड़ी पे कोई हिट कर दिया न्यू बींग सिविलाइज सिटीजन आप उसे माफ कर दे कि कोई बात नहीं यार जस्ट फोगेट इट इट्स ऑल राइट बट जीपीएस गुस्से में अपने आप ऑन हो जाएगा कि सोनू यार रखी बंदूक मार दे गोली सुसरे के अच्छा <laughs> <laughs> मेरी अंग्रेजी का इतना बुरा हाल है कि मेरे सामने कोई इंग्लिश में बात करता तो मैं उसकी फालतू में इज्जत करने लग जाता हूँ <laughs> मतलब मुझे कोई गाली भी देता है ना तो आई डोंट माइंड दैट मच बट इसी चक्कर में मेरी वाइफ ने थोड़े दिन पहले बोला कि बेबी बहुत हो गई ये जिल्लत वाली जिंदगी अब हम लोग इंग्लिश में बातें क्या करेंगे बट आई एम टेलिंग यू बाय एक्सपीरियंस इंडियन हस्बैंड वाइफ के बीच में अंग्रेजी ऐसी फॉर्मल जबान की कोई जगह बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी हो जाती है राइट आई रिमेंबर मैंने कभी भी अपनी वाइफ से हिंदी में पानी मांगा है ना बेबी मेरे लिए पानी ले आओ तो बोल देती मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ दैट्स कॉल अपना बन अमित सर भी मैरिड है उनको पता ही होगा ये सब <laughs> क्योंकि किसी भी अंग्रेजी डिक्शनरी में मैं तेरे बाप का नौकर नहीं होगा ट्रांसलेशन लिखा ही नहीं हुआ <laughs> <laughs> आपको पता है अमेरिका में बच्चों को मारना एक जुर्म है यू नो दैट इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस और मेरा एक दोस्त अमेरिका में सेटल है उसने अपना हाथ काट लिया मैंने कहा हाथ क्यों काटा तू नहीं सेट जो हाथ अपने कमीनी औलाद को ही ना मार सके उस हाथ का क्या फायदा <laughs> क्योंकि हर इंडियन बाप की जिली तमन्ना होती है कि कैसे अपने जालिम बाप के थप्पड़ों का बदला अपनी नालायक औलाद को पीट कर लिया जाए थैंक यू सो मच लक्ष्मण टाइम थैंक यू सो मच ये अमित पहले ना वो जीपीएस की बात कर रहा था मैं एक्चुअली जीपीएस प्रेफर करता हूँ राधा धन की कोई और मुझे डायरेक्शन दे क्योंकि नॉर्मली मेरी वाइफ मुझे डायरेक्शन देती थी <laughs> पर अब मैं जीपीएस प्रेफर करता हूँ मैं रीजन बताता हूँ क्योंकि जीपीएस में क्या होता है कि गलती से तुम अगर लेफ्ट भूल जाओ ना कि उसने कहा टर्न लेफ्ट और तुम सीधे चले जाओ तो उसमें उसके बाद आवाज नहीं आती कि मैंने बोला था लेफ्ट लेना मैंने बोला था लेफ्ट लेना <laughs> अब अपने आप देखो कम से कम जी वो नहीं करता तुम्हारे साथ <laughs> सर की जी की आवाज भी वाइफ की आवाज में ही रिकॉर्ड करा रखी है सर <laughs> 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 जी एक बात बताओ एयरलाइंस में जितनी ये एयर हॉस्टेसेस होती हैं ये हमेशा इतनी फिट कैसे होती हैं पता नहीं कैसे क्योंकि रोज इनकी पीटी होती है ना दो द्वार आगे दो द्वार पीछे <laughs> यार इनके तो बैड जोक्स खत्म नहीं होंगे हम बुलाते हैं हमारे परफॉर्मर को प्लीज वेलकम राघव ठक्कर फ्रॉम गुजरात आप सर आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो मैं तो एंटरटेनमेंट के लिए गुड नाइट इंडिया देखता हूँ यार ऐसे ये लोग ऐसा कॉमेडी शो देखते हैं आप भी कॉमेडी शोज देखते इसलिए आप देखने के लिए आए हो मैं एंटरटेन होने के लिए न्यूज देखता हूँ क्योंकि इतनी फनी न्यूज आती है मेरे को कॉमेडी शो की जरूरत ही नहीं है <laughs> <laughs> हाँ मैं एक न्यूज देख रहा था न्यूज में आया कि पाकिस्तान ने अपने ढाई पायलट्स को बैन कर दिया क्योंकि उनके पास फर्जी डिग्री थी पायलट आउट ऑफ थ्री हंड्रेड ये लोग बीस साल से चला रहे थे मैंने न्यूज देखी मैं इतना डर गया मैंने अपनी चंडीगढ़ की टिकट कैंसिल करा ली <laughs> मैंने कहा रिस्क लेना नहीं है लाहौर के सिग्नल से कोई लेफ्ट मार के आ गया तो <laughs> जस्ट यू इन लाहौर के एयरपोर्ट पे फाइनल अनाउंसमेंट हो रही है हेलो दिस फाइनल बोर्डिंग कॉल फॉर मिस्टर सर फराज इट माइट एक्चुअली बी दी फाइनल बोर्डिंग कॉल फॉर मिस्टर सर फराज उसके बाद मिस्टर सरफराज वापस नहीं आ रहे <laughs> <laughs> सोचो मिस्टर सरफराज की जगह तुम हो तुम चेक इन पे गए और तुमने टिकट दिखाई और वो चेक इन वाली कहती कि सर इधर आओ सर इधर आओ सर आपका जो पायलट है ना उसका खाली सर नेम पायलट है <laughs> <laughs> और लास्ट उसने ऐसा प्लेन उड़ाया था 
इस एक तो ऑपरेशन थिएटर में सोया और दो सेकंड पहले नर्स तेरे को आके बोली कि सर आपको पता है आपका बाईपास मुन्ना भाई करने वाले हैं एंड लाइक नहीं मैं नली में फूक मार के कोलेस्ट्रॉल भगा देगा जाएगा कल से जॉगिंग भी करेगा तुम अंदर गए तुम्हारा जो पायलट है ना वो कॉकपिट में माइक ऑफ करना भूल गया है फिर अंदर से आवाज आती कि जनाब इसमें गेयर आगे पड़ेंगे कि पीछे <laughs> इसमें खिड़की नीचे करके ऐसा करके लेफ्ट टर्न ले सकते हैं क्या ऐसे टाइम पे तू सीट बेल्ट नहीं तावीज बांध ऐसे टाइम पे मुझे लगता है कि तुम्हारी एरोस्टिस क्या मजे ले सकती है ना मैं होता तो बड़े मजे लेता तुम अंदर गए फिर एरोस्टिस कहती है कि खवातीनो हजरात <laughs> आपके आगे तो द्वार है आपके पीछे दो द्वार है और आपके ऊपर खुदा का द्वार है <laughs> खुदा की रहमत बरसी तो लाहौर हम एक घंटे में पहुंचेंगे <laughs> और नहीं बरसी तो खुदा को मिलके ही पूछ लेंगे एंड यू लाइक ऐसा क्यों क्योंकि सर एक पायलट है ना मकसूद भाई उनका टेक ऑफ में बैक आया था <laughs> देख रहा था ठीक है मैंने कहा इसके ऊपर तो रिसर्च बनता है मैं इंटरनेट पे गया और मैंने सर्च किया इनकी एयरलाइन पाकिस्तानी एयरलाइन बाजू में इनका स्लोगन आया ग्रेट पीपल टू फ्लाई विथ ये जिनके ढाई सौ फर्जी है ग्रेट नॉट गुड नॉट ओके ग्रेट मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितनी अंग्रेजी आती थी एक ही सेंटेंस में यूज कर दी इनको लोगों ने एप स्टोर पे वन रेटिंग दी है हाँ भाई नीचे गालियां लिखी एक बंदे ने तो नीचे लिखा है कि इनकी एयरलाइन इतनी घटिया है मुझे दुबई से लाहौर आयल में बीच में ऐसा खड़े रख के लाए थे यार ये लोग कुछ कर भी नहीं रहे क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं और अच्छी सर्विस दे दी तो लोग पांच स्टार दे देंगे <laughs> फिर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें इनका एविएशन मिनिस्टर आया जर्नलिस्ट ने सवाल पूछे कि सर ऐसी गुस्ता की आपसे कैसे हो गई तो कह रहा हमें लगता है कि सियासत पाकिस्तान में करप्शन है <laughs> मैंने कहा तुम्हें अब लगता है सियासत पाकिस्तान में करप्शन है <laughs> हमें उस दिन पता चल गया था जिस दिन सनी पाजी ने तुम्हारा हैंड पंप उखाड़ा था थैंक यू गाइस यार वैसे जिस तरह से तुम बता रहे हो उस हिसाब से तो ये जो पाकिस्तान की एयरलाइंस है इसका नाम तो भगवान भरोसे एयरलाइन होना चाहिए <laughs> वो लगे एक्चुअली उनकी जो क्या कहते हैं वेबसाइट पे उन लोगों ने खाली वन वे ट्रिप का ऑप्शन दिया हुआ था <laughs> किसी ने पूछा कि भैया वन वे क्यों अरे पहले पहुंच तो जाने दो <laughs> बाद में वापस आ जाएंगे थैंक यू एक बार दो फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज